Good evening. Tonight we go after a fantastic story. The story that flying saucers from other worlds are visiting our planet just as we are exploring outer space with our own rocket satellites. Our guest is former Marine Air Corps Major Donald Kehoe, who has the support of scores of prominent businessmen, military men, and some scientists in his campaign to prove that flying saucers exist. If you're curious to know why Major Kehoe charges that the United States Air Force is deliberately deluding us when it calls saucer stories the bunk, if you want to hear his own evidence that the saucers are real, and his reaction to the claim of two Americans who say they've spoken with men from Venus. We'll go after those stories in just a moment. The Mike Wallace Interview. And now to our story. Major Donald Kehoe is the director of the National Investigations Committee on Aerial Phenomena. As head of this private group interested in flying saucers. He has repeatedly attacked the United States Air Force and others for claiming that flying saucers are apparently flights of fancy and not flights by Martians or men from the moon. <coughs> Independent surveys show that millions of Americans do share his belief in these celestial saucers. Major Kehoe, first of all, let me ask you this. Most people in the United States in spite of the fact that I say that millions do believe, I think you will agree that most people in the United States don't believe in flying saucers from outer space. They probably hold the view of columnist Bob Considine, who wrote that flying saucers are products of, for the most part, quote, pranksters, halfwits, cranks, publicity hounds, fanatics in general, and screwballs, end quote. How do you feel about Mr. Considine's charge? Well, I know where he got the story. He got it from Colonel Watson out at the Air Technical Intelligence Center in Dayton. In fact, the colonel went even a little farther, and he said behind every sighting was an idiot, a crackpot, a religious fanatic. That included a lot of high-ranking Air Force pilots, incidentally, mm -hmm. and many airline captains, people who were qualified to see these things. Yes. But he's just following out an Air Force policy. Well, now, you're not suggesting that Bob Considine is in the pay of the Air Force. He's an no, independent I mean the man with a considerable reputation. I mean the Colonel. No, I have uh -oh. every respect for Bob Considine. In spite of the fact that he <clears throat> suggests that pranks, pranksters, half-wits, and screwballs are responsible for the stories about flying saucers. Well, I wish I could show him uh, any anytime a list of about 800 witnesses, some of the big names in aviation, including up to the rank of Colonel in the Air Force. Mm -hmm. They're still flying, and they're still carrying passengers. They've never been grounded. They're still guiding airliners in, the radar men are, night after night in bad weather. If they're screwballs and incompetence, why are they still on the job? Major Kehoe, where do you think flying saucers are coming from? I don't know. The, there is an indication that they could be using Mars as a base. I don't mean they originate there, but every time Mars has approached us in the last ten years, there's been a noticeable increase in, in saucer sightings. Mm -hmm. And that's been mentioned officially. In fact, the Canadian official project, uh, on the basis of that, set up an observation station in Canada. You say the Canadian official project. Uh, what, what do you mean by the official? There was an official project called Project Magnet. And they set up an observatory at Shirley Bay mm -hmm. to try to track these things. And, uh, what happened to the official project? You say there was a project. Yes, they, they ran for about a year, and they had one sighting uh, on a gravimeter, which indicated that something, a very large object, had flown over there. But uh, they finally decided they were spending a little too much money on it, I suppose. Mm -hmm. Well, certainly they wouldn't have thought that they were spending too much money on it if they believed that that kind of phenomena existed. A lot of people on the project are still working up there on their own time, and uh, certain government officials have still uh, kept the lid on their reports in Canada, just as they do down here. What is your theory? In other words, you suggest that they come from Mars or from other planets, from uh, other solar systems, possibly, throughout the universe. Is that correct? Yes, and there are a lot of scientists who said the same thing. What is your theory as to the kind of people who fly these, or the kind of beings who, who fly these saucers? Well, that's speculation. Willie Lay said recently they'd be just like the man next door, the invaders from space, and his reasons may be good. But most of the uh, top scientists have said that the odds are that uh, beings from other worlds would not be like us. Some of them would be. Uh, Dr. Harlow Shapley, for instance, said that there probably were at least 100 million inhabited planets in the universe. 
And uh, Menzel, who doesn't believe in saucers at all, says that he goes that high or even higher. And among those, by they must be, by the law of averages, a certain number of planets that would be like the Earth. And if evolution started at the same time, why, you might have the same type of being. What do you think are the intentions of these people, for lack of a better name, of these people and who are in these flying saucers? Well, there's been no evidence of any hostility uh, during the last uh, 10 years, what we call the modern phase. There have been sightings before then. There have been some accidents. Air Force pilots chasing these things. Captain Mantell was killed chasing one in 48, and uh, two pilots disappeared chasing one in 53 over Lake Superior. But uh, I think those were just accidents. Just accidents. Why don't they try to communicate with us? What's your theory about that? Well, I'll follow some of the uh, theories the Air Force people have said. Suggest they suggested to me back in 52 and 53, at which time uh, we were cooperating. Uh, we, I had a lot of very good friends in the Air Force at that time. The policy was to give out the information. They were about to tell the people everything they had. And the theory was then that perhaps these beings were so much different from us that uh, communication would be a very hard thing. They might not, for instance, have speech sounds like ours. Mm -hmm. That's one answer. Another thing, they might not be able to exist in our atmosphere. Uh, we're going to land on the moon, we'll have to wear space suits or else uh, build uh, air-conditioned buildings up there, air pressure. Uh, there could be lots of factors like that. Well, do you think they're down here when we do see them to look at us? I think that it's probably a long-range survey. We respect people that tell us uh, truth. They are people of true courage, no matter how hard it is. 私たちは真実を話す人を尊敬します。そういう人を真の勇者と言います。いかにそれが厳しいものであってもです。広島やし、浜松市ジャパン。Jimmy Carter once said, on October in 1969, as follows: It was a darndest thing. I ever seen. It was big. It was very bright. It changed colors, and it was about the size of the moon. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. In 1969, the Georgia Sea Rally, the UFO 目撃についてインタビューに答えて元アメリカ大統領のジミー・カーターは次のように答えているそれは私が見た中でも最も不愉快なものだったそれは大きくて明るかった色を変えた月ほどの大きさがあったジョージアの空を南西に横切っていくときそれは赤と緑の輝く球体が光を放射していた。私たちは10分ほどそれを見つめていたが私たちの誰もそれが何だかわからなかったが一つだけ確かなことがある私は空に UFO を見たことがあるという人がいても決してからかったりはしないだろうということだ。宇宙飛行士のスコット・カーペンターも次のように述べています今まで宇宙飛行士が宇宙にいた時宇宙飛行士が一人でいたことは一度もなかったいつも UFO の監視下にあった宇宙飛行士のスコット・カーペンターは1962年の5月24日軌道上にいる時 UFO を写真に収めている NASA は未だにその時の写真を公表していない。カナダの
前防衛大臣のヘルヤー氏は4種類のエイリアンが活発に地球を訪問しているのを知っていると証言した。ベルギーの空軍将軍副長官のウィルフレッド・デ・ブラウアーは次のように語っているかなりの数の異常な現象がベルギーの空域で起きているという結論に空軍は達しているそのの後の追加証言によれば1990年の3月30日から31日にかけての夜にかなりの数の未確認物体の空中行為が起きたという仮説に直面することになった今のところ攻撃的な姿勢は全く見られていないし人々を不安にさせたり交通機関に影響が出るということはないそのためこうした推定されるエイリアンの行動が直接的な脅威になるとは考えていないそれがどこからやってきたかについて技術的な探査手段によって確実に観察される日は疑いなくやってくるだろうこれが長い間ミステリーを覆っていたベールの一部を開くことになるつまり今日まで続いているミステリーをであるしかしそれが存在しそれが現実であるということそれ自体が重要な結論ということになる1947年ロズウェルでの経験に関してウォルター・ホーンとは次のように述べている1947年当時ロズウェル陸軍航空隊広報部所属だったウォルター・ホーンと注意はロズウェルでの UFO 墜落事件について次のような先制供述書を自分の死後に開封するようにと残していたホーンとは2005年の12月に死亡したがその文書は2007年の6月に公開された彼はウィリアム・ブランシャード大佐ロジャー・ランメイ将軍及び第8陸軍司令官などの高官にあったことの話のほか UFO を見たことエイリアンの死体を格納した容器を見たことを供述している CIA の心理作戦の創設者メンバー兼 NATO のアドバイザージョセフ・ J ・ブライアン大佐は次のように述べているこれらの UFO は有人・無人コントロールあるいはその両方の地球を観察するための組織的な宇宙航行装置である UFO の目撃例を含め情報はいまだに公式には未公開のままとされている CIA の上級ディレクターの特別補佐官であるヴィクター・マッケイティは次のように述べている CIA は UFO 現象をどう捉えているかについて私たちは事実としてエイリアンとコンタクトを取ってきたし訪問さえ受けているでアメリカ政府は他の地球上の国家中枢部と話し合いをし外惑星人つまりエイリアンの情報は一般から遠ざけるように決定しているコスモノート、ヴィクトル・アナシェフ、コメンティット、アナ・ユーエフォー・サイティング、ザ・オッカーデ、ワイル・アンドゥ・トゥ・ザ・サルト・シックス・スペース・ステーション、イン・エプリル・オブ・ナイン・セヴィ・ナイン、エス・フォロス。イット・フォロー・ダス
during half of our orbit. We observed it on the light side, and when we entered the shadow side, it disappeared completely. It was an engineered structure made from some type of metal approximately 40 meters long with inner hulls. The object was narrow here and wider here, and inside there were openings. Some places had projections like small wings. The object stayed very close to us. We photographed it, and our photos showed it to be 23 to 28 meters away. Uchu Hikoshi, Victor Afanashef, was 1979 ソリュート6号宇宙船へ行く途中 UFO の目撃について次のようにコメントしているそれは私たちが周回する約半分の間私たちについてきました私たちはそれを昼の間に見ましたそして地球の影に入った時それは完全に消えてしまいましたそれは技術加工された構造をしていて何かの金属で作られていました。内部構造を持った長さが40メートルくらいのものでした。その物体は幅の広いところと狭いところがあり、その中に隙間がありました。いくつかの場所には翼のような突起物がありました。その物体は私たちに大変近づいてきました。私たちは写真によれば、23から28メートルの距離からその写真を撮ったことになります宇宙飛行士のニール・アームストロングは1999年10月次のように証言しています「証拠はありませんが私たちが入手可能な最高の情報による推測によれば次のような結論に達していますつまり他の知的生命体がそこかしこ多くの場所に存在しています同じく宇宙飛行士のスコット・カーペンターは次のように証言しています宇宙飛行士が宇宙で1人でいたことは一度もありません。常に UFO による連続的な監視がありました。カーペンターは1962年5月24日、集会中に UFO の写真を撮影している。NASA は未だにその写真を公表していない。アポロ17号ミッションの司令官であったユージン・サーナンは1973年ロサンゼルス・タイムズの記事の中に次のように書いている私は UFO についてそれを尋ねられたことがあり私は公にこう言ってきました彼らは誰か他の人たちでありどこかの他の文明の人たちであると思いましたと But there is another side to Cooper's lifetime in aviation, one that for years he would only discuss with close friends until now. It involves his personal encounters with UFOs. For him, it began in 1951 while flying in Europe for the U.S. Air Force. There, Cooper and other pilots witnessed an incident that has never been officially explained. A vast armada of UFOs flying in formation at extremely high altitudes. Gordon Cooper. 
空軍大佐の証言私はこれらの外惑星的な乗り物やその乗組員は他の惑星からこの惑星を訪問してきたものと信じていますつまりそれらは明らかに私たち地球のものよりは技術的に少し進歩したものです私はつまりあらゆるタイプの遭遇事件に関して世界中から科学的に情報を集め分析し有効的な環境でこれらの訪問者と接触する最善の方法を決定するためにトップレベルの共同プログラムを持つ必要があると感じています私たちは最初に彼らに宇宙人のメンバーとして完璧にその資格があると認めてもらう前に私たちが私たちの問題を戦争的ではなく平和的な手段で解決することをすでに学んでいることを彼らに見せなければならないのかもしれませんそのように認めてもらえればあらゆる分野で私たちの世界が進歩するという素晴らしい可能性を私たちは持つことになりますそのためには国連がこのタイプの課題を適切かつ迅速に処理するために興味を持っているかのように思いますクーパーは1985年ニューヨークの国連本部の UFO と外惑星人に関するパネル討論会で演説を行っているこのパネルはクルト・ワルトハイム事務総長によって座長を務められたものであるクーパーは次のように述べている何年もの間私は秘密とともに生きてきましたつまりすべての専門家や宇宙飛行士に課せられた守秘義務によってですが合衆国において毎日のように未知の形や内容を持つ物体がレーダー装置によって捉えられていることを暴露することができますそして何千もの目撃報告や大量の書類がこの事実を証明していますが誰もそれらを公にしたいと願っていませんクーパーは国連委員会でこう証言している私は他の宇宙飛行士たちも私と同じ思いでいることを知っていますそして私たちは合衆国政府が物的証拠の上にあぐらをかいていることも知っていますロシアのものではないかと考えていましたミグ15がいつも私たちの基地の上を飛んでいたからですで私たちはセーバージェットでスクランブルをかけ高度4万5000フィートまで航行を妨害するため上昇しましたがそれらは私たちよりさらに高いところを私たちより早く飛んでいましたこれらの乗り物は戦闘機の変態のように変態を組んでいましたがそれらは金属的な銀色で皿の形をしていました信じてほしいことはそれはそれまでに見たミグ機のどれとも似ていなかったことですそれらはまさに UFO に違いなかったのですクーパーは1950年代の初めに軍のパイロットとしてドイツで最初に UFO に遭遇している私は仲間が円盤を目撃した時写真を撮るための撮影乗組員と一緒にいましたそしてそれが上空を飛び停止し3本の着陸ギアを伸ばしゆっくりと乾いた湖の底に着陸していくときそれを
撮影しましまた撮影係の乗組員はその間ずっと20から30ヤードの長さのフィルムをなんとか撮影することができましたそれは大変クリアな写真でしたその UFO は輝く銀色で表面は滑らかな乗り物でしたそして近づくとそれは離陸しましまたクーパーは次のように続けたカメラ係の乗組員がそのフィルムを手渡しワシントンに UFO の報告をするとそれは通常の手続きでもあったわけだが地獄の釜をひっくり返したような大混乱になったという。しばらくした後、政府の高官が私にこう言いましたフィルムが現像されたとき私はそれを袋に入れワシントンに送るつもりでした高官はそのフィルムを見ることもなく何も言いませんでしたフィルムが現像室から戻ってきたときカメラ係が報告したようにそれはそこにずっとありましたそれが私がしたことです空軍が後になって UFO の証拠や報告の付き合わせをするためブルーブック計画を始めた時クーパーが言うにはその高官がそのフィルムの証拠について口にしたというがフィルムは決して見つかりませんでしたブルーブックはどうであるにせよ厳格に隠蔽機関でであったわけですクーパーは1957年エドワード空軍基地のいくつかのさらに先を行く計画例えば正確な着陸システムの設置を含むエリートテストパイロットの一人になった私はロズウェルの仲間に大変良い友達がいました彼は自分の発言に注意深く神経を払っていましたが彼はあれは空軍が追い隠そうとしていた気象用の風船ではなかったとそして私に墜落したのはエイリアンのものでありその円盤に乗っていた乗組員は回復したということなどを私に対して明確に話しました。クーパーはエイリアンの乗り物が1947年にニューメキシコのロズウェルに墜落しそしてその残骸からエイリアンが発見されたと確信しているそのうち第二次世界大戦が始まり政府は人々が UFO 報告を知りパニックにならないことを願いましたとクーパーは言う政府は敵がより進んだエイリアンのテクノロジーを持っていて不戦利用がないのではないかと恐れていましたがさらに悪いことにその後同じような理由でソ連との冷戦が始まりましたそれで政府は一つの真実でないことを話しましたつまり嘘に嘘を重ねさらに嘘に嘘を重ねたというわけですそしてそれが雪だるまのように膨らんでいきました。で、たった今は私は次のように確信しています。えつまり、数多くの当惑し、困りきった政府の高官たちが人々から真実をいかに遠ざけておくか、その方法を探しながらそこに座っていると。いつかそうした事実は明るみになりますまたそうなると私は確信していますアメリカはそれを知る権利を持っています以上はなぜ政府は UFO を秘密にしておくかと尋ねられた時のクーパーの供述であるクーパーはマーキュリー計画マーキュリー9号並びにジェミニ5号の
乗組員であった広瀬林ハママスリージャパン Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again. Air advisor to President Truman, General Robert Landley, talking to his grandson as follows Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, You will never see the world in the same way again. Dave, もし、ローズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろう。と、トルーマン大統領の空軍補佐官であったロバート・ランドリー将軍は孫のデイブにこう語っているデイブもしロズウェルで起きたことを私がお前に話したらお前は世界を今までと同じように見ることはないだろうと広瀬林浜祭りジャパンそのトゥルーマン大統領は次のように語っています。Yes, we discussed this at every conference that we had with the military.There was always things that, that going on.There were flying saucer and other things, you know, if I am not mistaken. そうだとも、私たちはね、軍部と会議するときはいつもその問題について討論しているよ。いつも続いているんだよ。君たちが言うところのね、空飛ぶ円盤についてね、もし私が間違っていなければ、と。トゥルーマン大統領は、UFO の存在を公式の場で初めて討論した大統領としてよく知られています。エイリアンとの間に交わした条約、それがトゥルーマン条約とも言われています。Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again. Air advisor to President Truman, General Robert Landry, talking to his grandson. What happened to Truman behind the so called Truman Treaty with Gray. トルーマン大統領の空軍補佐官であったロバート・ランドリー将軍は孫のデイブにこう語っています。デイブ、もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したらお前は世界を今までと同じように見ることはないだろうと。広瀬林シ、ハママスティ、ジャパン。第33代アメリカ合衆国大統領、ハリー・エス・トゥルーマンの時代に、エイリアンのグレイとの間に交わされた秘密条約が、いわゆるトルーマン条約です
、本当にそのトルーマン条約はあったのかなかったのか、その真偽のほどはよくわかりませんが、これがハリー・エス・トルーマンです。で、ハリー・エス・トルーマンは1953年まで就任していますが、その1年前の1952年に、あの1952ワシントンパニック事件が起きています。俗に言うメリー・ゴーランド事件です。ワシントン市の上空に UFO が退去やってきたという事件です。その事件と、まあ、直接的にトルーマン条約と関係があるというふうには考えられていません。トルーマン条約の基本となったのは1947年のロズウェル事件だったと言われています。で、ともかくもトルーマンの時代にトルーマン条約が結ばれたと言われています。下の写真がですね、その時の様子だと言われていますけども、真偽のほどはわかりません。で、トルーマン条約の骨子はですね、いわゆるエイリアンによるアブダクトを許容する代わりに、その代わりにアメリカ政府にエイリアンはですね、高度なテクノロジーを与えるという内容だったと言われています。で、人間には危害を加えないと。また人間を地球に返すときには記憶,記憶を消すと。まあ、そういった条約であったようです。右上の動画は別の場所で隠し撮りされたグレーエイリアンの動画と言われています。まあいろいろ言われていますけども、私はこの動画は本物であると判断しました。で、そのグレーとの間に結ばれた条約が先に言いましたトルーマン条約ということになります。まあ人間をですね、アブダクトするのを、まあ、許容する代わりに、まあ、グレーエイリアンの方はですね、人間に、といいますか、アメリカ政府に、高度な、いわゆるテクノロジーを教えると。で、何らかの理由で、グレーは人間の何かを必要としたというわけです。そして人間を地上へ無事返すと。そして人間の記憶を消すと。まあ、そうした条件が付けられて、トルーマン条約が結ばれたということになります。私は、このトルーマン条約の裏に、195にワシントンパニック事件が絡んでいると思います。繰り返しますが、1952年7月、ワシントン市上空に、たくさんの UFO が現れました。そういう事件なんですね。で、その事件と何らかの関係があるのではないかと、考えてます。その動画はこの後につなげておきます。で、この写真が、まあ、残っているわけですけども、これがグレーの写真と言われています。ということで、続く195にワシントンパニック、UFO パニック事件をどうかご覧になってください。Bye for now.